சக்கரத்தண்ணலையேன்று சக்கரத்தண்ணலையேன்று தாழ்ந்து கண்ணீர் ததும்ப கண்ணீர் ததும்ப பக்கம் நோக்கி நின்றலந்தேன் நின்றலந்தேன் பாவியேன் காண்கின்றிலே பாவியேன் காண்கின்றிலே மிக்க ஞானமூர்த்தி மிக்க ஞானமூர்த்தி வேத விளக்கினை எந்த கண்களாலே எந்த கஞான கண்களாலே கண்டு தழுவுவனே கண்டு தழுவுவனே பக்தாமிரம் விஷ்வனோதனம் சர்வாதம் ஸ்ரீஷோபவாமயம் சஹசிரோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திரவிடவேதசாகரம் சக்கரத்தன்னளே என்று தாழ்ந்து கண்ணீர் ததும்ப பக்கம் நோக்கி நின்று அளந்தேன் பவியேன் காண்கின்றிலேன் மிக்க ஜானமூர்த்தியோய் வேத விளக்கினை என் தக்க ஜானங் கண்களாலே கண்டு தசவுவனேன் சக்கரத்த நலே என்று நாயனா சக்கரான கல சுவாமி அனு பிலுஸ்துனார் அப்படியே சேத்துலோ சக்கரம் கலிகின சுவாமி மன ஆழ்வார்லக்கி ஆ சக்கரம் ஆ சேத்துலோ சக்கரம் கலிகின சுவாமி வாரி மீதே எப்படு திருஷ்டுண்டுந்து கணக்காம் சக்கரத்த நலே என்று தாழ்ந்து வெண்டனை ஏன் சேசேரு ஆ தரிசனான் ஒக்கசாரி செய்யாலேன் கோரிக்கலக்கானே தண்ணம் பிட்டேரட்டம் ஆயனைக்கு சேத்துலு மோடின்சர் அனி கண்ணீர் ததும்பாம் வெண்டனே மனசு ஆர்த்ரமைந்து இ மனசு ஆர்த்ரம் வகானே கல்லான்ட நீள்ளு காருத்து நாய்டம் அலா காரேலாகும் பக்கம் நோக்கு நின்றும் பிரமிச்சு போத்து நானம் இடை எக்கடைனா நும் ஒச்சினாக தரிசனானம் தனும் கிரிஸ்தாவேமோ அனி பிரமப்படுத்து நானையாம் கானி பாவியேன் காண்கின்றுலேன் நேனு பாபாத் பொண்ணி இ பாபாத் பொண்ண அவடம் வல்ல காண்கின்றுலேன் நின்னு எக்கடா குட சூடலேக்க போத்து நானம் ஐதே பரிபூர்ணமுக ஞானமே அந்த அந்தடா ஞானமே சரூபங்க கல்கின வடிவு சாமினுபும் ஞான சரூபுடுவி இங்கா வேத விளிக்கினை வேத வெஜ்ஜுடுவி வேதமு சேத்த தெலியைச்சைய படைய வடிவி என் தக்க ஞானகங்களாலு நாக்கு என் சேசோ தகினைட்டு வண்டி ஞான நேத்ராலிச்சோ கண்டு தசோவனே ஆ நேத்ராலத்தோடி நேன் ஏன்வுட் இக்கடோ நதி அனதான்னி சூசே பிரைத்தன் செய்தம் முட்ட மதிட்டம் சக்கரத்தன் அலைய என்று அன்னார் அன்றே சக்கரங்கல ச்வாமி அன்று நார் இ சக்கரங்கல ச்வாமி அனகானே வாரிக்கி இ சக்கர தாரிமிதோ நட்டு வண்டி பிரேம மனக்கி திருவாஜியை காட்டி என்னை எஜிது கொண்டவனைய ஆ சக்கரம் அது எலான்டிதி மான்சி பதுனு கலிகினிட்டு வண்டி சக்கரம் பிரகாசிஸ்துனிட்டு வண்டி சக்கரம் தான்னி சூப்பின்சி நான் சுகரின்சா வகதா ச்வாமி நான் அனுகரின்சா வகதா ச்வாமி அனி சக்கரத்தனலே என்று ஆ சக்கரதாரியனிட்டு வண்டி ச்வாமி அனி ச்வாமி அனகானி நேனு சொத்துனி ஆயனனாக்கு ச்வாமி 
కనుక శత్రును రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత స్వామిది అనేది మనకి తెలుస్తుంది కనుక చక్రాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి అని ఏం చేస్తున్నాను తాండు ఒక్కసారి దండం పెట్టారట అంటే చేతులు రెండు జోడించారట జోడింపబడగానే కన్నీరు తదుంబో ఆ కళ్ళ అంట నీరు ధార కడుతోందట ఏమెందుకండి అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకున్నటువంటి ప్రేమ మనకున్నటువంటి ఆర్తికి దారి ఏది అంటే నేత్రములే కనుక ఈ నేత్రముల ద్వారా ఈ కంటి నీరు అంటే లోపల మనసులో ఉన్నటువంటి ప్రేమ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆర్తి బయటికి వచ్చేటటువంటి దారి నేత్రముల కనుక ఒక్కసారి చక్రతనలేయనరే అనగానే ఆ ఉక్తి మాత్రమే మరేం చెయ్యలేదండి ఇంకా చక్రధారి అన్నారు అనగానే కన్నని కంగళ్ నీరు ఆ కంటిలో నీరు నిండిపోయిందట ఈ నీరు నిండిపోయి ఆ స్వామిని సేవించాలి అనేటటువంటి కోరిక ఇలా కారిపోతోంది అయితే ఆయన దర్శనం ఇస్తాడేమో ఎందుకు దర్శనం ఇస్తాడే ఆయన ఇవ్వవలసిన అవసరం ఏమిటి అనుకుంటే ఆయన ఆపద కలిగినప్పుడు ఎవరిని స్మరించాలి అని ప్రశ్న వేస్తే మనకి విష్ణు ధర్మం అనే దానిలో చెప్పారట ఇక్కడ ఆపద ఏమొచ్చింది స్వామికి మన ఆళ్వార్లకు ఉన్నటువంటి తల్లడుబాటే ఆపద ఆయన ఎవడు ఆపత్సకుడు కనుక ఆపదలో ఉన్న వారిని రక్షించేవాడు ఆయన తన అంటే ఆళ్వార్లు ఆపదలో ఉన్నవారు స్వామి ఆళ్వార్లు ఏమి ఎలా తెలిసింది ఈ తల్లడుబాటు చూస్తే తెలియడం లేదా ఒక్కసారి చక్రపాణి అని ఒక మాట అనగానే నా కళ్ళంట నీళ్లు ధరలు కడుతున్నాయి ఇంతకన్నా ఆపద ఏముంటుంది స్వామి నీ యొక్క లక్షణము నీ యొక్క కళ్యాణుగుణము ఆపద్ సఖత్వము కదా కనుక ఆపదలలో ఉన్నవారిని కాపాడేటటువంటి లక్షణము కలవాడా అని ఆయన్ని పిలిచి ఈయన ఏం చేస్తున్నారట పక్కం నోక్కి నెండ్రే పక్కనంతా కూడా చూస్తున్నారట ఎందుకండి అంటే మనకి విష్ణు ధర్మంలో చెప్పారు పరమాపద మాపన్నో మనసా చింతయత్ హరి ఎప్పుడైనా సరే నీకు పెద్ద ఆపద కాని వస్తే ఎవళం తలవాలయా హరిని తలువు అన్నారు కనుక ఇంతకన్నా ఆపద ఏమిటుందయ్యా నాకు తల్లడబాటు కలిగిందే ఇలాగ ఇంతకన్నా ఆపద అనేది లేదు నువ్వా ఆపత్సఖుడువి సతు నాగవర శ్రీమాన్ నారాయణ పరాయణ అని అని ఆయనకు ఒక్కసారి హరిని స్మరించాలి అని గుర్తుకొచ్చి ఆయన హరిని స్మరించారట అంటే తన హాయిగా తన భార్య బిడ్డలతో ఉండి తన నాయకుడిగా ఉండి ఆ వనంలో సంచరిస్తూ నీటి మీద ఆశతో ఆ నీటి దగ్గరికి వచ్చి తన శక్తి తన వారి శక్తిని తనకి ఆధారంగా చేసుకొని మకరిని గెలవగలను అనుకుంటే ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు పో యుద్ధం చేస్తే పోరాడితే జయించలేక తన శక్తి తగ్గిపోతే ఆ శక్తి తగ్గిపోయినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అంటే పరమ ఆపద మాపన్నో మనసా చింతయత్ హరి వెంటనే ఏం చేశాడు స్వామి నీవే తప్పని తప్పరంబెరుగా అన్నాడు కనుక ఆ స్థితి రావాలట కనుక ఎప్పుడైనా ఆపద కలిగితే స్మరించవలసినది పరమాత్మను కనుక ఆ పరమాత్మను స్మరించాలి అని తెలుసుకుని కనుక నేను చక్కరత్తనలేయండ్రు అన్నాను కదయ్యా అండం వల్ల నా మనసులో నుంచి నీరు ధార కట్టడం వల్ల నేను నిన్నే పొందాలి అనుకుంటే ఇంత ఆపదలో నేను ఉంటే ఆపత్సకుడివై ఉండి నువ్వు రాకుండా ఉండడమేమి అని వచ్చి ఉంటావు అనే ఆశతో చుట్టూ కూడా వెతుకుతున్నారట పావి ఏన్ కాండ్రిండ్రులేన్ కానీ పాపాత్ముణ్ణి నాకు నీ దర్శనం అవుతుందా ఈ గోచర ఇంద్రియములన్నీ కూడా పై విషయాలను చూడ్డానికి తగినవే తప్ప నువ్వు బాక్ష ఇంద్రియాలకు గోచరం కానివాడివి అనే జ్ఞానం లేదు నాకు కనుక నేను పాపిని నిన్ను చూడలేకపోతున్నాను అయితే నువ్వెలాంటి వాడివి మిక్క జ్ఞానమూర్తి అయి నువ్వు జ్ఞానాన్ని స్వరూపంగా కలిగిన వాడివి ఆ స్వామి నా ఆపదని పరిపూర్ణముగా తెలుసుకోగలిచిన వాడివి ఆపదలో ఉన్నవారి యొక్క విరోధులను తెలుసుకోగలిచిన వాడివి ఆ విరోధులను తొలగించడానికి సిద్ధపడి చేసిన ప్రయత్నాన్ని పరిపూర్ణంగా పూర్తి చేయగలిగినటువంటి సర్వశక్తిమంతుడివి నీకు నాకు విడతీయరా అనేటువంటి సంబంధము కలిగిన వాడివి నువ్వు నా స్వామివి అయినటువంటి నువ్వు నువ్వు ఎవళ్ళ చేత తెలియచేయబడతావు వేద విలక్కినై అంటే వేదాల చేత ప్రకాశిస్తాట స్వామి అన్నారు ఏమిటది 
అంటే వేదములు మాత్రమే స్వామి యొక్క పరిపూర్ణముగా ఆయన గురించి తెలియచేస్తాయి అని చెప్పి వేదముల చేత ప్రకాశించేవాడు అని చెప్తారు వేదత్తుక్కు విలక్కు అన్నారు అంటే వేదాలని కూడా ప్రకాశింపచేస్తాట పరమాత్మ వేదముల చేత తను తెలియచేయబడతాడు వేదాలని తను ప్రకాశింపచేస్తాడు ప్రకాశింపచేయడం అంటే ఏమి అంటే వేదాశ్చ ప్రహిణోతి అంటారు అంటే బ్రహ్మగారి అండ అండ సృష్టి చేసి బ్రహ్మ సృష్టి జరిగిన తర్వాత బ్రహ్మకు ఆ వేదాలను అన్నిటిని అందించారట కనుక ఉపదేశం చేశారు బ్రహ్మగారికి ఆ ఉపదేశం చేయడం వల్ల వేదములలో ఎలా ఉన్నదో ఆ ఉన్న విధముగా తర్వాత మళ్ళీ ఈ సృష్టిని అంతటిని కూడా ఆ బ్రహ్మగారి చేయడానికి అవకాశం చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడ్డది కనుక ఉపదేశ ముఖత్తాలే వేద ప్రకాశం కనుక ఉపదేశం ద్వారా ఈ వేదాలను ప్రకాశింపచేసేట స్వామి అందుకోసమని ఆయనకి వేద విలక్కినై అన్నారు కనుక వేదము చేత వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడేవాడు వేదాన్ని ప్రకాశింప చేసినవాడు ఆయనటువంటి జ్ఞానమూర్తి ఆయ్ జ్ఞానమే స్వరూపముగా కలిగినటువంటి వాడు ఆ పరమాత్మ అలాంటి వాడివి నాకు ఎదురుగా ప్రత్యక్షంగా దర్శనం ఇవ్వాలని నీకు సంకల్పం లేదు ఆ సంకల్పం లేనప్పుడు మరిచిపోయేలాగైనా చేయొచ్చు కదయ్యా పోనీ అలాగూ చేయలేదు నాకు ప్రేమ ఉన్నది కానీ దర్శించలేకుండా ఉన్నాను అయితే ప్రేమ ఏమైందట క్లేశహేతు అయిపోయిందయ్యా నాకు నాకు మరి ఇంత క్లేశాన్ని కలిగిస్తోంది తప్ప ఈ ప్రేమ మరి నాకేమి నీ యొక్క దర్శనాన్ని దర్శించలేనటువంటి పాపాత్మణ్ణి కనుక నేను నిన్ను దర్శించలేదు అని చెప్పి ప్రేమ క్లేశానికి హేతు అవుతోంది నాకు పోనీ తక్క జ్ఞాన కంగళాలే పోనీ జ్ఞాన నేత్రాలు ఇచ్చావు అంటే నాకు జ్ఞానాన్ని కలిగించావు ఎక్కడ కలిగించాడు ఆయన మయర్వర మదీనళం ఆయనకి భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానాన్ని కలిగించాడు కనుక ఆ భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానం చేత ఆయన్ను దర్శనం అవుతుందట కనుక ఈ జ్ఞానం నాకేమైనా సుఖంగా ఉందా అవతల ప్రేమ నాకు సుఖాన్ని కలిగించడం లేదు యువతల జ్ఞానం ఉన్నది ఏ జ్ఞానము నువ్వే నాకు అనుగ్రహించిన జ్ఞానము ఏమిటా జ్ఞానం భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానం అంటే భక్తిగా పరిణమించినటువంటి జ్ఞానం అంటే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము పరిపూర్ణముగా కళ్యాణ గుణములతో ఆయన అనుభవించగలిగినటువంటి స్థితి నాకు కలిగించవు కనుక జ్ఞాన నేత్రాలు కలిగించవు దాని చేత కండు తషోవనే నిన్ను చూస్తాను చూసి కాగలించుకుంటానయ్యా అంటున్నారు అంటే నువ్వే ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం ఉందయ్యా అయితే జ్ఞానం ఉంది కదా నీ మనసులో ప్రకాశం ఉంది కదా అది చాలదా అంటావు ఏమిటో అయ్యా కానీ నాకు కావలసినది మనసులో నిన్ను పొందడం కాదు మరి ఏం కావాలి ఆ మనసులో అనుభవించినటువంటి అనుభవం బాహ్యంగా నీతో సంశ్లేషం కావాలి కానీ బాహ్య సంశ్లేషం లభించలేదు కనుక ఈ మనసులో ఉన్నటువంటి ప్రకాశం ఉందే జ్ఞాన కంగళాలే కండు తషవనే చూసి కౌగలిస్తాను అంటున్నాం కానీ అది నీకు దుఃఖానికే కారణమైందట ఏమి ఇంచేత అంటే ప్రేమ ఉన్నది కానీ ఆయన దర్శనం కాలేదు మనసులో ప్రకాశం ఉన్నది కానీ బాహ్య సంశ్లేషం లేదు నీతో నేను కలిసి బాహ్యంగా నేను అనుభవించాలని కోరిక ఉన్నది కానీ కలగలేదు మనసులో మాత్రం నా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చావు నా లోపల నువ్వు నిన్న దర్శనాన్ని నాకు అనుగ్రహించావు నీ యొక్క పరిపూర్ణమైన స్వరూపాన్ని నాకు తెలియజేసావు భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానాన్ని నాకు అనుగ్రహించావు స్వామి కానీ నాకు ఈ జ్ఞాన ప్రకాశం కూడా శోకహేతువే అయింది తప్ప ఇది ఆనందాన్ని కలిగించేది కాలేదు స్వామి అని ఏం తండ్రి ఆ చక్రధారివి కదా నా యొక్క అడ్డంకులు నన్ను తొలగించగలిగిన వాడివి కదా ఆ తొలగించగలిగిన శక్తి కలిగిన వాడివి కదా నాకు ఏవి విరోధులో తెలిసిన వాడివి కదా అలాంటి నువ్వు నీ పేరు తెలవగానే నా మనసు ఆర్ద్రమై లోపల ప్రేమ మిక్కుటమై లోపల ఆగక కంటి నిండా నీరు నిండేలాంటి మానసిక స్థితి కలిగించావు కదా స్వామి అలాంటి నన్ను ఈనాడు నీ దర్శనం కలిగించక నీకు నాకు దర్శనం ఇవ్వాలి అని మా సంకల్పం లేదు కనుక పోనీ అలా కాకుండా చుట్టూ ఉన్నటువంటి నిన్ను మరిచిపోయేలా చేసావా అలాగూ చెయ్యలేదే చెయ్యకుండా నీ మీద ప్రేమ ఉండేలా చేసావు నిన్ను దర్శించాలని కోరిక ఉండేలా చేసావు పక్కం నోక్కి నిండ్ర అలందే అన్న చుట్టూ చూస్తున్నానయ్యా ఎక్కడైనా నేను దర్శనం అవుతుందేమో అని కానీ ఎక్కడా కాలేదు దీనికి కారణం ఏమిటి నీ సంకల్పం లేకపోవడం మాత్రమే పోనీ సంకల్పం లేదు మరిచిపోయేలా చేస్తావా అలాగూ చెయ్యలేదు బతకలేకుండా చేసేవామయ్యా స్వామి ఈ జ్ఞాన దృష్టి నాకు ఎందుకు ఇచ్చావు తండ్రి పోనీ నిన్ను మరిచిపోతే 
ఈ లోకుల్లా ఉండడం అలా కాదు నీ మీద నీకు నేను తెలుసుకునేటటువంటి జ్ఞాన దృష్టిని అనుగ్రహించవు కనుక ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకోలేను అంటే ప్రాణం పోదు ఉండదు ఆశ ఆశ చేత నేను ఎప్పుడైనా దర్శనం చేస్తానేమో అని నువ్వు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞాన దృష్టి వల్ల యువతల బతక లేకుండా ఉన్నాను యువతల చనిపోలేకుండా ఉన్నాను ఇలాంటి స్థితి నాకు కలిగించవు తండ్రి అని పావు ఏన్ దీనికి అంతటికీ కారణం నేను ఎన్నో జన్మల నుంచి చేసినటువంటి పాపములు ఈ పాపములు తప్ప వేరొకటి కారణము కాదు ఆ పాపాత్మని కనుక నేను నిన్ను చూడలేకపోయినాను అన్నారు అయితే నువ్వు ఎవడివి జ్ఞాన స్వరూపుడు విశ్వామి వేద విలక్కు వేదాల చేత ప్రకాశింపచేయబడతావు వేదాలని ప్రకాశింపచేస్తావు వేదాల చేత వేద్యుడు వేద వేద్యుడు వినువు వేదము చేత మాత్రమే తెలియచేయబడేవాడు స్వామి నువ్వు అలాంటి వాడివి వేదములను ఉపదేశించి వాటిని లోకంలో ప్రకాశింపచేసిన వాడు స్వామి నువ్వు అని నాకు జ్ఞాన దృష్టినిచ్చో ఆ జ్ఞానాన్ని కలిగించో ఎక్కడ మొట్టమొదటి తిరువాయముషులో నాకు ఇచ్చో మయర్రవర మదిలం అరుళిన నాకు భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించాడు స్వామి అని చెప్పారు ఆళ్ళవారు కనుక ఆ జ్ఞానం చేత నేను అలా మానసికంగా నిన్ను లోపల కౌగలించుకోగలుగుతున్నాను తప్ప బాహ్య సంశ్లేషాన్ని పొందలేదు స్వామి కనుక నాకు బాహ్య సంశ్లేషాన్ని కలిగించవా అని ప్రార్థిస్తున్నారట ఈ పాశురంలో చక్కరతన్నలయేంద్ర చక్కరతన్నలయేంద్ర తాళ్ద కన్నీర్ తదుంబ కన్నీర్ తదుంబ పక్కం నోకి నిన్ మిక్కూర్తి మిక్క నమ్మాళ్వా 